三星 Z 系列，每一代突破期待，由三星手机独家冠名播出。在大城市拼搏数年，够能力做自己想做的事了，又总是面对突如其来的胆怯。想换工作跳槽，会不会鸡飞蛋打？想走遍世界，又怕回来一无所有。想成家立业，又担心不能美满，过得力不从心，却又不敢泄气。生活不该在抱怨和怀疑里继续，说到底，还是没法自洽。真的学会与自己和谐相处。那抬头，便满是温柔了。这位先生您好，呃，看您今天来到了这个上海公园的相亲角，您对相亲角这种相亲的方式有什么看法吗？主要我觉得像这样去认识人的话，他更真实一点，不像那些。交友网站啊，相亲网站。我希望他长得帅一点，然后性格好一点，懂事一点，听话一点。三观一样，应该是同样的。太好也养不起。我不是来相亲的，我就是路过这里。近一点比较好。成都人最好。只要是中国人都可以。那你你老上海，你老无所谓了呀，一点。我不是上海人，但我在上海已经呃九年的时间了。你放收入嘛，有个四五千可以。如果他年龄是我的三倍的话，那他肯定已经有房有车。只要没有孩子都无所谓吧。我还没有结婚，但是我有男朋友。跟儿媳妇一起生活也不开心。我跟我男朋友三年的时间了，今天就打算要上门见家长，聊一下结婚的事情。能嫁出去行了，彩礼啊。对，就是今天。祝所有单身的朋友们，可以在婚恋的森林里面早日吹散迷雾。就这样，好不好？哎，好，谢谢。好好好。这是干什么的呀？我刚做了一个采访。啊，有一个好消息，一个坏消息。坏消息直接说。坏消息啊。就是今天要去姑姑家吃饭，你你先别生气啊！我没生气啊，你哪个眼睛看到我生气了？我们俩已经好了三年多了吧？每次一说到要去你们家看叔叔阿姨，就会有各种各样的原因，然后去不了。今天好不容易说好了要去你家聊聊结婚的事情，怎么样？怎么又变了？是不是我们俩结婚，叔叔阿姨还是不同意啊？哎，他还是对这个外地户口啊，有那么一点点在意。呃，不过其他的他都特别的满意，啊，你看啊，宝宝，我们两个都努力了那么长时间了，只要能见面，不管在哪儿见面都是好事儿，对吧？而且你看你你这么优秀，是不是？他们一看到你啊，绝对会发自内心的喜欢你。哎呀，这个小姑娘啊，怎么这么好啊？别说了，行不行？你直接说好消息吧，让我开心一下。姑姑姑父会帮我们的。嗯，我去打车。啊！哎，你先定位附近的商场，我们去买点礼物啊。好。结婚真的是太难了。嗯。着急，我急也急死了，我二十岁就是跟他找了一下。温柔大方，一米六八左右吧。不太想找同行。那您建议女方整容？爱美之心，人人有之嘛。就是了。徐慧华。姑姑，姑姑。哎，嘿嘿嘿。你是管人事部门的？对。哎呦，那真是难得的人才啊。当初石头跟我说呀，有个好朋友想要长租新新的房子，我当时就猜出了是女朋友。果不其然吧，啊，被我猜中了啊！<笑>谢谢姑姑，谢谢周星，<笑>露馅了。<笑>好的，我们去吧，了，护士长。那我们先走了。好的。护士长，快下班吧，你不是约了见你儿媳妇吗？不着急，还早。这第一次见儿媳妇儿，她不迟到半个小时，她就不是李双清了。这也说明阿姨非常重视我啊！婆婆，她就爱开玩笑。
那趁这个时间，我给大家去削个果盘吧。这第一次上门，怎么可能让你干活呢？哎，不不不不不，才艺展示啊，练了好久呢，小果盘。那献丑了，献丑了。加油啊，相信你。眼光可以哦。不错，情商高。现在切果盘都算才艺了。废话，你会吗？我需要吗？算是才艺了，谢谢，我就说你不行吧。哎呦，这真的是专业，赶紧拿。哎，这个才艺怎么样？呃，有专业水平，看了都甜啊。谢谢谢谢大家对我的鼓励。来了。哎，你说你妈自己有钥匙不开门，让我去开门。来了来了，来了，别紧张啊，听见没有？啊，不要紧张，没事儿。你比我紧张，我是挺紧张。哥，嫂子，迟到了，快快快进来进来。妈，你聊了半天了。哎呦，儿子，啊，哎，老周，哎，大哥，大嫂，儿媳妇选的好哎。啊，你瞧这果盘切的啊，这比我们家宴会请的人切的都专业呢。嗯，切的不错，是吧？那以后你们家再要开宴会，需要切果盘的，给他打电话，请他来帮忙。啊，哈哈哈<笑>叔叔好，阿姨好，我是刘英。你好，你好，你好。好了，哎，上桌吧。谢谢，这个好吃，要不要来一个？张宇，你这事情已经翻来覆去说了好几遍了。我都说了，他这个行为是属于恶意旷工，还想让公司赔偿他三十个月的工资，那怎么可能嘛？这种人就是应该该开就要开啊。行，那要不这样吧，你要不行的话，明天等着我来，好吧？哎，林燕，哎，赶紧吃，赶紧吃。不好意思啊，电话打的时间太久了。啊，你在忙、啊？忙忙忙，对，公司同事的电话。你选错了吧？啊，这不是小单位。早知道选错了。周老板选错了。这个是什么？刘燕，多吃点啊，别客气啊。好好好好好。这是我们家的保留项目，纯属娱乐啊！哎，刘姨，你可是我们家的新人，新人手气壮，不要赢得太多哦。其实我不大会打麻将，石头你要帮我多看着一点啊。我给你看的。嗯。喂，不说了吗？不是上市公司就别合作了，你还跟他谈什么啊？哎，我现在打牌没空。刘毅啊，你们家是做什么的？大哥，抱歉啊，我谈个生意。我来，你玩，你玩，你玩，你玩，你先玩。刘毅，你以后还有很多机会听周老板打电话，习惯就好。没关系的。呃，我爸妈是在事业单位工作，单位的福利还不错。嗯，我家里呢有一个弟弟，大学快毕业了，在一个单位实习。实习的那个公司在我们那儿也算是挺不错的。啊，吃。爸妈、姑姑，我们今天聊结婚的事情嘛，是吧？那我觉得就先从双方父母见面开始聊起吧。哎，但是刘英的父母在外地，我还没退休呢，医院那么忙，对吧？石老师。对呀、啊，在外地我们可以去嘛。我的牌啊！好好好，你学校现在老是把你请回去做讲座，不是现在这个。好，嗯，那要不然这样，刘燕，哎，你看。
看叔叔阿姨有没有时间，让他们来一趟上海，就当来上海旅游了。然后双方不也能见到了吗？对吧？干！那要不就等假期的时候吧。没关系，我们来日方长，晚几个月也不要紧，可以先准备其他的嘛。那我们就先把结婚的酒店给订了吧。现在酒店不好找。啊，是啊。是听说现在结婚的酒店非常难找，有的都要等上个两三年，是吧，苏文？啊，哎，一会儿等那个朱老板来呀，问问他，让他想想办法。一万。总而言之啊，这个结婚得要从长计议，不用着急啊。打牌啊！啊，那就打这张吧。服了，一条龙。啊，鹬蚌相争，渔翁得利。漂亮，你呀、啊，这牌打错了，你这是声张。家里有房的本科毕业生，你为什么非要娶一个外地来的女孩子？家里还有一个弟弟上大学要供，妈怕你吃亏，所以这么些年我就没有答应见过他。但今天就这一面，我就看出来了，他有心计，有手腕，有方法的。他已经把你紧紧的盘在了手里了。婚姻可不是儿戏，是头等大事，你要想好了。外卖请查收，麻辣烫。啊，结婚真的是太难了。我今天第一次上门，本来要好好说一下结婚的事儿，结果他妈从头到尾都没有松口过一句。你就知足吧，咱们俩从一个小地方出来的，小心点儿。你看你找了一个经济适用男，上海户口，工作稳定，对你还好。他父母给你们买了新房，付了首付，人家老房还等着拆迁，要什么自行车啊？喂，你过来干嘛的？你过来安慰我的，你还是过来气我的？小朋友，婚姻离你还有一定的距离，但是对于我来说，就是排位赛。我一旦按了开始，我就得无时无刻一点儿都不能放松警惕，我就得这这这这这这这这这这这。哎，这么难？嗯。啊，气都气饱了，我吃不下。嗯，结了婚给你累的。嗯，做人真难。哎呀，还是小动物好。你看这大侄子每天。刘英精挑细选，给你选的啊！现在我们结婚呀，嗯，不是卡在这儿了吗？妈也不松口，你
，是吧？这这我这婚不能结不了啊，想让您帮忙啊，疏通疏通。哎呀，儿子，你跟刘英的婚姻啊，看了有难度。别呀，这边你这这这，别呀，我就想结个婚，怎么就这么难呢？世上无难事，只怕有心人。什么意思啊？就这意思。没错没错，王阿姨，你就等着好消息吧。我要和你谈一谈。儿子长大了，急着要娶老婆，心也跟着长偏了。我这心啊，堵得慌，跟谁说去？不说了。我的心可没有长偏，要不然我掏出来给您看看。厨房里有刀，我不拦着。掏出来看看也好。我就不信了。我亲手养育出来的亲生儿子，会为了娶个媳妇，跟我舞刀弄枪？当然不可能了，我的这条命，还要留着孝敬妈呢。这就是我的心。爸妈为了我，已经节省了一辈子了，尤其是妈，一直存钱，为了让我结婚。现在好了，我已经告诉我全弄堂的叔叔阿姨了，我也发朋友圈了，全世界的人都知道了。我要结婚了，全世界的人都知道，将有两个人来孝敬您了。全世界都知道了，全世界都知道了。了雪天松泰九九七高端盐买雪天，带你进入正片内容，快速出击，清凉止痒快。九九九平安瓶，带您进入正片内容。儿子、啊，你和刘英谈恋爱已经三年了哈、啊。是，现在听说要结婚呢，我和你妈妈都很高兴，也表示支持。<笑>老婆，是吧？你们高兴就好。嗯，谢谢叔叔阿姨的祝福。啊，刘英，嗯，你在上海多久了？我在上海九年了，阿姨。一个女孩子在这么大一个城市，独自打拼，阿姨懂，一定是经历了不少，很不容易。嗯，可能你身体有什么状况呀？自己都还不清楚呢，是吧？哎，现在不是那个提倡婚前检查吗？我建议你去做一个，啊，万一要有什么情况的话，咱们提前知道，提前准备跟刘英，我们认识很多年了，啊，而且刘英这个样子一看就没有什么问题的，不用检查的，毛病是看出来的呀，毛病是检查出来的。你妈是干什么的？护士长，我看的人多了，看上去挺健康的，检查出来未必那么回事儿。妈
，咱咱们先不说这个，这个以后再说。现在先聊一聊两方家长见面的事情。啊、不不不，石头，阿姨说的是有道理的。婚前检查是对我们双方负责任，我检查，你也要检查，尤其是你石头，你自己说，你都几年没有体检了。真是领子也不犯得好。哎，鸟笼送给叔叔了吗？送了。收了就好。嗯。我先走了。嗯。阿姨，我着急去上班，我就先走了啊。嗯、哦，去吧，去吧。石头，报告到时候出来告诉我一声。嗯，好。我先走了，拜拜。你路上小心点啊！啊，到了给我发个信息，啊。哎呦妈，妈妈妈妈，怎么办呀？我得了甲肝这个事情，我我我，不是甲肝，是甲肝抗体呈阳性。我会不会被婚恋歧视啊？不会的，我肯定能结婚啊！妈让你结婚啊！好好好。哎，我我正好又迟到了，我得赶紧上班去了。妈妈，放心，让你结婚。我走了，妈妈。哎，看来还不能打不准备之仗啊。哎，这有什么好怎么办的呢？你是护士长，你还不知道怎么办吗？现在是 IgM 呈阳性，心静得到的病毒，也没什么大问题。那就好嘞，给他中医治呗，配点中药，调整营养，慢慢养他。但这不是一张一百分的体检报告，就怕女方看见了呀，犯忌讳。石头看见这张报告的时候，人都软了。我觉得呀。如果不让他娶到那个刘英，他要犯心病。怎么帮他？哎呀，这有什么了不起？不就是一份体检报告吗？你不懂，现在有婚恋市场的歧视。歧视？歧视什么呀？啊？当初我病得这么重啊，你爱得我死去活来，我推你走你都不走，这有什么呀？只要有爱情在，都没事。啊？我跟你说句实话吧。哎，说。我实在是不觉得刘英和我们家石头般配。刘英她长得太漂亮了，心思太活络了。石头那老实的样子，他拿不住他的。以后啊，一定是咱们儿子吃亏的。刘英怎么比咱儿子漂亮呢？这不可能的事儿啊！哎呀，真是，说一千道一万的，是你的心里啊，舍不得儿子离开，对不对啊？啊？哎，<笑>你这句话说对了。嗯，我是不舍得，儿子真的要。独立成家的话，他就要从我们这个家搬走的。嗯，嗯这才一团小肉肉。嗯，马上要给其他女人举报了。对，儿子一团小肉肉，长不大的，你的说他发育不良；现在长大了呢。可以成家立业的呢，你又舍不得。关键一点呢，你让他赶紧成家立业，我们就不可以抱孙子了吗？同样是抱啊。你可以做爷爷。哎，我还不想被人叫奶奶呢。啊，行，叫我爷爷叫你阿姨就行了。好吧。嗯。那我去找刘英谈一谈。嗯。成不成就看他喽。哎，你只要一去，百分之百成。嗯，好，爷爷。哎。哎，老婆
我们是不是真的过关了？啊！你听我说，你刚没有看见你妈妈的态度，真叫一个天翻地覆。他把那个体检报告跟我看完之后，竟然约下个礼拜就让我爸妈过来谈婚期的事情。下个礼拜啊！妈，老婆，你怎么这么聪明了？一个空心计就搞定了我妈。哎，那我这个甲亢亢亢离被阳性，棒不棒？又不是什么骄傲的事情，应该是不要喊那么大声了。你是大妈妈，你不行了。我还好你有病，不然我还不知道该怎么搞你。喝杯奶茶庆祝一下。神经病！哟，老婆、啊，你你什么时候想起来把镯子找出来了啊？在哪找出来的？哎呀，哎呀，太好了！这么多年了，我还在想，那镯子放到哪里去了呢？你看，当年我买的时候啊，就商量好了要做我们家的传家宝，一代一代的传下去。现在正好，你看儿子跟刘姨马上要结婚了，我们作为礼物就送给他们啊，让他们也一代一代的传下去。你是这么想的吧？我就这么想的，太好了。哎呀，看，真好。行了行了，别看了别看了啊，这个这个。夜不露宿，夜不露宿，来来来，赶紧睡觉睡觉啊、哦！哎呀。受去红砖墙，其实里面呢，里面是泥巴糊的。我告诉你啊，你这孩子不一直都主意大吗？行啊，你直接跟他们说呗，你把这婚事搞定不就行了吗？妈，结婚不是小事。要是女方的父母不出面的话，你让男方父母怎么看待我们呀？你想让我没有嫁过去之前就被他们看不起啊？那，那李晶的事儿，他们家怎么说呀？咱们这儿的规矩你是知道的啊。如果李静达不到我们的要求，我跟你爸是绝对不会去上海的。哎，妈妈妈妈妈妈，你不是一直都想要看石头家的房子吗？对不对？上海的房子多值钱呀！你想想，咱们不能因为这点小事就影响师大吧？对不对？宝宝，我回来了。你回来了。说完你怎么就挂了呢？哎，吃了吗？我我吃了，我吃了。哎，这这吃咸了，我得喝点水。没水了，我去去拿水去。啊，没水了？没水了，你看。还真没有了，你坐这儿了，我去拿。去。水来了。嗯。哦，到到里面了。嗯。哎，有水，我我没没没看见、哦。行，那我就先放这儿。进来，真的，我往那一站，你打电话我就刚好听见了。我是走也不是，我待着也不是，我也是。哎呦我的,我的天哪，太难受了。哎，宝宝，嗯，你刚才跟阿姨打电话，你说的那些
就是用你妈妈的思维方式，在说服他们，吧。当然啦。哈哈哈哈那就好，那就好。哎呦，你可不知道这几天真的，我我就被这事儿闹的，我就怕两家出点什么差错，弄得我草木皆兵的。哎呦。哎，宝宝，对对对，你这站好了，站好了。从现在我立一个规矩，我们两个在外面啊，已经够累的了。回到家谁也不许演戏，坦诚相待，一言为定。拉钩，拉钩，盖章。有什么话你先说。啊。嗯。哎，我我要说什么来着？啊，哈，啊，对对对，我下午去找了卢思成了，啊，他也答应了，可以。借我一点钱，所以你跟阿姨去说那个礼金的事情，不用操心了。哎呀，用不着，你不要这么形式主义，好不好？妈这个人你也是知道的，但是我觉得刚才我对他使的那招一定好使。好了，你放心吧，我会处理好的。嗯嗯。哎呀，我刚才给我妈打电话的时候，打得口干舌燥的。太吓人了。哎。宝宝，我问你啊，你是不是因为我有上海户口啊？我在上海又有房，你才同意嫁给我的？是。这的确对大多数人来说是很重要的因素啊，但是于我而言，这只是很小很小一部分的原因。我嫁给你是因为我爱你哎呀，都待十分钟了，还要等多久啊？哎呀，别着急，别着急，一定是下一种车。车？堵什么车啊？你要知道堵车，你可以早点出发嘛。要我说啊，就小看我的妹。阿姨。哎。哎，石磊。停停停停停停。慢点，慢点，慢点！哎，叔叔阿姨，不好意思啊，路上堵车我就来晚了一点。哎呀，没关系。叔叔阿姨好，叔叔阿姨好，司机小路，很高兴为您服务。啊，赶紧把行李拿出去。好。车不错啊。是不错。哎，叔叔。哎，小路啊，哎，这车是低配还是高配啊？顶配。叔叔，顶配，你最喜欢的吗？好车哎！看来啊，这个条件得重新谈。你说呢？啊。心有活力，眼中有光。康师傅绿茶带您进入正片内容。学生，你不好好上课，你翘课跑出来干嘛呀？又不是我要来的，是妈不放心我一个人在家，非让我过来。妈，别再说了。你要再说的话，我觉得两家人没有必要一起吃饭了。刘全，嗯，订今天晚上高铁票，给你姐还有石磊省钱了。这就定。你把手机给我放下。
妈，不说好的事情吗？你怎么又要临时反悔？你这样的话，让石头家怎么看我们呀？应该是我们家看不上他们家才对吧？就是，爸妈，你们都是聪明人，我相信你们肯定很清楚，全中国就只有一个上海。而上海就只有一个外滩，石头家他们的房子虽然是有点老，但是拆迁了之后够我们在老家买十几套房子的。更何况石头家，他们都已经在嘉定给我们买好新房，让我们结婚用了。听起来很美啊，也很好听啊，我希望是真的。当然是真的，妈，爸，你们今天跟石头相处了一天了，你们应该看得出来他是真心对待我的。石磊也说了，他说结婚之后家里所有的大事都是听我的。刘全如果大学毕业之后想来上海找工作，石头能不帮忙吗？如果换做其他男的可真不好说。现在跟以前不一样了，都是男方挑女方，就怕家里找个有弟弟的。哎。老刘，刘全，你们俩愣着干什么呢？不让你们快点准备吗？真是！我跟你们说啊，这回绝对不能迟到。你迟到了，人又该笑话我们，说什么我们小地方人不懂规矩。妈，你刚才不是不去吗？你还愣着干什么？快快快！什么话？赶紧走！老刘，你倒是快一点！哦，男人能比。女人还慢呢，真是！来了来了，我跟石磊保证过，我们家不要彩礼的，你答应我不提的。我过的桥比你走的路多，该说什么，不该说什么，比你清楚，你就放一万个心吧，啊！快点快点，走了走了，快一点！好好好。来来来，各位请慢用。边吃边聊，好，来来来来来来来，来，去去坐这边。是，哦，哎，好，哎呀，好好好，很有创意啊！来来来来来，坐坐坐。嗯，好，嗯，真好，来来来来。这个是红烧肉，来，我这个，嗯，石磊爸爸，石磊妈妈，我今天特别高兴，我想说两句，可以吗？对，好好好，说说说。我们宝贝女儿啊，就要嫁到你们家了。将来少不了要麻烦的，那是咱们应该的。我跟他爸爸也特别的舍不得，但是还是要麻烦你们替我们多多关照这孩子，好吧？放心，放心，放心。哎呦，那我就以茶代酒，代表他爸爸和他弟弟敬你们全家一杯。哦，好，好，好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。哎，好，好，哎，好，好，好，来，来，来，来。啊，这茶真好！哎，都坐，坐坐坐坐坐下来，坐下坐下。这是今年的新茶，哎。我们趁着热菜上来，要不趁热打铁，嗯，说说这个礼金的事儿，好吧？哎呀，在我们那儿有一个习俗。这个礼金呢，要是达不到我们的要求，嗯，是不能见人的。啊，对，所以特别不好意思。呃，不知道石磊爸爸、石磊妈妈，你们是怎么打算的？啊，七万块钱，没问题，没问题。啊啊，可是百千万。哦，哦，是这个意思啊。
我快被我妈给害死了。这就是我的新儿媳。那什么、啊，我我上个厕所。妈，我我也那个。都别走，今天就把话给我说清楚了。说什么呀？该说的饭桌上不都说过了吗？那石磊他们家就是拿不出，怎么办？不让我嫁了啊？你跟妈工资也不差，对吗？家里也不缺钱，又不是卖女儿，你们要那么多礼金干什么呀？刘颖啊，这个事儿啊，我,我来说。谁说家里不缺钱？我们只是没告诉你，怕你跟着着急。别的不说了，就说你弟，马上就大学毕业了。我跟你爸已经商量好了，我们打算一次性付款，给他买一个婚房备着。我们才不像石磊他妈呢。真干得出啊！居然让自己儿子背债，妈，那你用嫁女儿的钱给你儿子买婚房，这话你就说得出来了是吗？姐，你别说我呀，又不是我想要的，是妈非得给我。你给我闭嘴！从小到大什么好处你都占尽了，你还口口声声是妈逼的要给你是吗？我现在我要结婚了，还得榨干我的剩余价值给你买婚房。姐姐怎么跟弟弟说话呢？你要是我的亲女儿，你就不该这么说话。什么叫榨干你的剩余价值？你看着我。我告诉你，我跟你爸把钱从石家要过来，我们给你存着。你知道什么呀？你才二十几岁，这世界复杂着呢。退一万步说，如果将来石头有什么变化，你不用怕，你回家。爸妈钱给你存着呢，是不是？你别瞪着我，我告诉你，不管到什么时候，爸爸妈妈、弟弟永远是你最亲的亲人，只有我们仨才靠得住。老刘，你说呢？啊、哦。对，你妈说的对，我们两个人的钱，最终还是留给你们姐弟俩。妈，石磊他们家现在真的没有钱，他们所有的钱都去买婚房了，这个婚房现在还带着呢。难道你想让你的女儿结婚的时候？连买酒席的钱都付不起是吗？没钱可以借。再说了，他们家没有钱还房贷，你着什么急呀、啊？我请问了，那房本上有你“刘英”俩字儿吗？我再告诉你一遍，我们不是在卖女儿，我跟你爸苦口婆心都是为你好。你看着我。你现在就什么都让步，什么都向着他们家。你将来到了他们家，你怎么办？你怎么可能有位置？你妈，你说的特别对，真的，妈妈，你说的特别对。是的，如果说我结婚之前，我在他们家就已经没有地位了，那以后的日子是真的没有办法过了。那么妈，你打算给我多少嫁妆？毕竟儿子的婚房都是一次性付清的呢。那我呢？唯一的女儿的嫁妆，怎么着都得装满八个箱子吧
，我会宠你爱你一辈子。嫁给我好吗？难道你想让你的女儿结婚的时候，连买酒席的钱都付不起是吗？没钱可以借。礼金如果不到位的话，我没脸回去见七大姑八大姨。我知道你现在的心里呢很纠结，很矛盾。这个礼物呢，主动送和别人要是完全不同的概念，性质也不一样。养儿啊，方知父母恩。我们的儿子啊，总有一天会知道我们做父母的一片苦心。啊，我们呢，就不要和他们计较了。我是不想跟别人计较。嗯。就怕别人跟我们计较了。早上好，嗨，哇，今天是回家送的五斤之一，这头后期是有六斤，现金。八万块钱啊！八十万，八十万，八十万！我的天哪，你婆家对你也太好了！赶走了一个婆婆，又来了个妈，你这结婚路上怎么都是拦路虎啊？太难了！你们站住！阿姨，你今天必须给我说清楚，为什么要跟我女儿分手？阿姨，你给我说清楚！阿姨，你给我说清楚！阿姨，为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？阿姨，你为什么要跟我女儿分手？从今天开始就扣在我这儿了。我是没有权利去支配我同事的工资卡的，而且这谈恋爱和结婚就是双方自愿的事情嘛。我同事和您女儿之间的事情我不清楚，但是有一件事情我是看在眼里的。年初我们公司要旅游，上万块钱的旅游费，我们同事也是自费带着您女儿去旅行的，那就说明他们俩的感情不是拿钱来衡量的。你跟我算账是吧？花票我都带来了。我这还留着呀，阿姨，有什么话我们坐下来，我们好好聊，可以吗？有什么好聊的？结不起婚，是我错了，对不起。刘姨，辞职报告我已经发你邮箱里了。心里有点乱，所以我就出来躲躲清静。你不会带入了吧？你对这件事情怎么看？就是感情不到位，感情到位了也不会因为一点钱就压垮。你又没经历过，你这样说很不负责任啊。有的时候，感情再深，可能碰到现实的问题也得低头。你看，你看，又带入了，你别想了。什么？我感觉我跟石头这婚也结不了了，他从昨天晚上到现在都没有联系我。石头的性格，那得生多大气呀、啊！从昨天晚上到现在都没联系你。不
不是不是，卡耐基在《如何消除忧愁，改善人类生活》的那本书里说，人类百分之九十九担心的事儿，最后都不会发生的。用中国的成语讲，就叫杞人忧天。就像你现在这样。嗯。哎呀，我怎么还哄不好你了呢？戴上我。自己。哎，来了来了，我等会儿再来哄你啊，杞人。起人，起人，哎！进来，进进进进进进进进进进！你让开，我让开！你不要开！我叫小姐夫，你好，我叫小姐夫，谁？我叫什么？爸妈姐跪着呢。哎，哎呀，这，哎呀，女儿，你你你这，哎呦，你你说你这些孩子，你都是结婚的人了，你怎么还这么毛毛躁躁的呀？你呀、啊，你要嫁给石头就是你的运气。哎，亲家母，以后这孩子有什么不对的地方，你跟我说，我得好好管教管教他。哎呦，真的啊！石头一直说跟你相处的越久都越知道你好，现在我也这么觉着了。哎，你刚刚这一跪，膝盖不疼吧？啊啊，不是不是,是，你你们都误会了，我我我就是刚刚经过那个地毯的时候被绊了一下。哦、这孩子还哭了，我有啥孩子？我们两家的父母都已经全部谈完了，你和石头这个月就能结婚。你什么都不用说了啊，阿姨都懂。石头，来，那，那，啊，这块玉啊，是我二十多年前几乎花光了全部的积蓄买下的，这就是我心里的传家宝。这玉啊，是跟人越久越见灵性，最最经得起时间的考验了。带上呀，来。哎呀，还正合适啊！今天啊，我就把这个传家宝传给你了，不仅仅只有这只镯子一样，还有一样，这两样都是我最珍贵的宝贝了，今天都归你。你懂得我对你的期待哈，谢谢谢谢阿姨，太突如其来了，我除了感谢，我好像什么话都说不出来了。但是，我在这里跟您保证，我跟石头，我们俩一定会好好的。好，你们好好的就好。啊，太感谢亲家亲家母了，你们真是太用心、太客气了。哎呀，哎，有了这个镯子，这个婚太圆满了。谢谢谢谢谢谢，你们休息吧，我们走。叔叔叔叔，阿姨，再见，再见，再见，再见。哎，我我我去问你，慢一点，慢一点啊。就值十五万的镯子，我敢保证，这个镯子二十年以后跟上海房价一样飙升。这不重要，关键是……哎，哎，你，哎，你干，干，干什么呀？石头，徐阿姨，你们等一下。怎么了？阿姨，我觉得这镯子您还是带回去自己带吧。收下吧，谢谢妈。不用谢
，谢谢爸。哎，好，再见。喜欢吗？嗯。整它。哎，算了啦，太贵了。每一个女孩子，都有一个难以抗拒的婚纱梦。我想让你做个美梦。石头啊，你知道吗？在这个世界上。有一些美，只要远远的看着就行了，不一定要拥有它。就像是我手里这个甜筒，哪怕再好吃，为了身材我也不能吃。如果我们的婚礼，你能穿上最顶级的婚纱，高高兴兴的。能让自己记住一辈子，就算花我一年的工资也值。有人吧？来人呀！你怎么把门关了？疯了吗？开门啊！哎呀，石头，你别闹了，一会儿保安给你抓走。关门了。关门就回家吧，快点儿！我脚好冷啊，我们快走吧。哎，甩不过三秒。嗯，我跟你说啊，你有这个心意，我已经很高兴了，真的。我想好了。婚礼只是一个仪式，到时候随便做一件婚纱，走走过场就可以了啊！我知道你懂事儿，但是我就觉得呀，自己怎么那么没用？你别胡说八道，在我心中你是世界上最棒的老公，你知道吗？你是世界上最棒的老公。是不是被拉入刘英父母一个群了？不对啊！哎呀，现在健全是特别时尚的一种方式啊！我早就说过，把咱家的镯子送给刘英，现在不就送对了吗？你看我们现在的感情交流多好啊！嗯，好事儿。谁有些凉了？哦，好嘞。哎呀。这到底是给我们家儿子花钱大方，还是要花我们家的钱更大方？怎么了？请你把这段读出来。这是几家啊婚宴的酒店，请你们参考。哟哟哟
，真不知道怎么形容我们这个亲家了。欲壑难填，哇，烫死我呀！你慢慢就刚到了开始，肯定烫嘛。我不泡了，没事，凉水凉，别着急嘛，心静一点，静一点啊。是不是你偷偷回来了呀？石头，啊！我镯子不见了。小姐，夫人吩咐，你可以随便看看。好，谢谢。婉清，别怕。怎么着？你个老太太，多管闲事是吧？闭嘴！警察，警察！我现在送你回家，明天呢，你早点到我家里来，我有重要的事情跟你商量。晚清，宁夫人，你父母跟我是故交，他们现在已经不在了，我会代替他们好好照顾你的。嗯，如果你能够嫁给我二儿子，那咱们可就是亲上加亲了，从此以后。宁家就是你的家了，那二少爷也是这么想吗？只要你愿意，他一定是高兴的不得了。嗯、这个镯子。可是我们宁家的传家宝，现在我就把它传给你。不，这不合适。来，宁夫人，听话，带上，真好看。
这么晚了，你不在洞房里待着，跑来找我干什么？宁夫人，你为什么不告诉我二少爷是个瘸子？你是故意骗我嫁进你们宁家吗？一生。